它是真正的人间富贵花，又富又贵，又闭月羞花。说来这个词也是发明的妙啊，完全贴合了男女老少对成功女性的标准。作为一名标标准准的顶级豪门富贵花，李富珍，她堪称是二十一世纪绝无仅有的地下公主。作为韩国三星集团的掌上明珠，按照家族规划，自是逃脱不了联姻的道路。然而，这位素有“小李贱妻”之称的长公主可不这么想，她非常确认自己远比她要嫁的人更有能耐，她家也远比她要嫁的那个家更有资源。虽然豪门婚姻到哪里都是一番拼杀，何不留在这里拼出他的帝国呢？于是，长公主悄然铺开了人生之路，爱情婚姻都只是她手中的一粒棋子。一九七零年，李富珍出生在了韩国首富之家——三星集团。三星集团是韩国第一大家族企业，贡献了韩国 GDP 的百分之二十。早在二零一零年的营业额高达两千两百零一亿美元，超过以色列、爱尔兰等国的 GDP， 名副其实的富可敌国。能力强的韩国总统与他们是莫逆之交，能力稍微弱一些的，见到他们都要低头行礼。父亲李建熙是三星集团的二代掌门人，母亲是政坛大佬洪敬基的长女洪罗西。正所谓强强联手的典范，为李氏家族诞下了四个孩子。为了让他们的成长尽可能少的受到外界干扰，三星家族的子女全都低调的度过了学生时期。大学时期，有同学问李富珍：“你父亲在做什么工作？”李富珍回答：“只是做一些小生意。”几年之后，看新闻才发现，他原来是三星集团的千金。虽是咳嗽一声都要让韩国抖三抖的风云人物，可是身为老幺的李建熙原本是没有机会继承家业的。如果不是太子和二哥作死，造他们老爹的反，想必三弟李建熙也无法坐上三星集团掌门人的宝座，更不会有机会展现出大杀四方的魄力。不仅将三星集团扩大三倍有余，更是在整个韩国都称了神。然而高处不胜寒。历经艰难斗争的李建熙比谁都明白内斗的惨烈，所以为了避免残酷的夺权斗争，他只生了一个儿子，就是李在镕，也为他娶了豪门之女林世林为妻。一切都是按照继承人的标准去培养的。可是李建熙越来越觉得这个儿子不像自己。一九九五年，三星最新款的手机被发现有质量问题，集团召开紧急会议商量对策。有人说，把同批次的产品召回。赔偿消费者损失。有人说，这样成本太高，建议只对发现问题的产品进行更换。这时，李建熙询问在场儿女们的意思，李在镕温温吞吞，他建议只召回问题产品。李富珍不急不慢，他说召回同批次所有产品，并且将它们全部销毁。一片哗然。李建熙与几位老谋深算的当权大佬却对长公主投来了欣赏与赞叹的眼神。李建熙决定。当着工厂两千多位员工的面，当场销毁十五万部手机，一百五十亿韩元，付诸一炬，只为抓住用户的心。李在镕的优柔寡断、气魄不足，李富珍的强悍冷静、智慧超群，显然他才是那个商业奇才。可是三星集团向来是传男不传女，李富珍的这份果敢强悍，对于三星来说，到底是信还是不信呢？一九九五年，李富珍二十五岁，毕业于韩国延世大学，同时拿到了美国麻省理工的 MBA 学位。加上应对手机危机时的优异表现，他被李建熙特意放在身边，着重培养。每次李富珍总是紧紧搀着父亲的手，哥哥李在镕走在稍远的位置，李富珍很得宠。这时有人向他发难了：作为女人，李富珍会嫁人；如果她在三星集团中承担重任，那么……很有可能会导致三星集团的股权变动，影响集团发展，这是反对者能打出的最有力的一招，也是李建熙最为担心的。这个时候，向李富珍求亲的豪门公子多如过江之鲤，李富珍却全部都不同意，他的心里早就计划好了，不结婚，她是豪门真公主；结婚了，她只能成为一个不如他家的豪门的金丝雀。自己的嫂子、大哥的原配、大象集团的千金林世林就是最好的例子。为了大哥，停掉了自己的学业，生儿育女，伺候公婆，不能有任何社会活动，动辄被自己的母亲、她的婆婆立规矩，甚至在母家有难的时候，夫家都直接冷脸以对。这样的骚操作，直接让林世林伤透了心，选择离婚，拿到高额的赔偿费。他救活了自己的家族企业，并且带领企业屡攀高峰。优秀如林世林，嫁入豪门都要受尽委屈，才华得不到任何展示。
。李富真知道他嫁入豪门也是这个下场，于是他向父亲表示：“父亲，我不会把我们的家产带给别人家的，您放心吧。女儿，你嫁了吧，当个豪门阔太太，这样你轻松，你哥哥也轻松。我走了，我哥哥当然轻松，可父亲，您会轻松吗？我只是想多陪着您，没有其他想法。”李建熙知道。李富珍无论个性手段都是最像自己的人，只可惜她是个女人，一旦掌握核心权力之后嫁人，后果不堪设想。眼见着心如铁石的父亲，李富珍有了自己的想法。很快，传奇保镖任佑宰登场了。一九九五年，李建熙将自己的保镖任佑宰拨给了李富珍，让她保护好大小姐。任佑宰出身普通家庭，性格开朗活泼，心思也还算是单纯。他尽心尽力地伺候李富珍，总是讲笑话逗李富珍开心。渐渐的，高冷的李富珍喜欢上了任佑宰，一时之间舆论哗然，大众无论如何也不能接受。李建熙也表示他坚决反对这门婚事。任佑宰的父母也多次苦劝儿子不要高攀公主，自卑会让你堕入深渊。任佑宰不听，他坚信李富珍是爱他的，因为李富珍甚至以绝食相要挟，要求家人接受任佑宰。两人谈了三年恋爱，后来李富珍的妹妹也恋爱了，找了个富家公子，还愿意入赘他们家。妹妹要结婚，按照传统，姐姐必须先结婚。于是李富珍和任佑宰结婚了。婚礼上，双方的家长都没有笑容。任佑宰与李富珍结婚之后，任佑宰被安排到了美国麻省理工学院求学。任佑宰当时应该是深深爱着李富珍，所以很想努力提升自己的水平。可是他毕竟只是一个司机，文化水平相当于是中学，现在突然要到顶级的学府读书，这对他来说是一件非常痛苦的事情。努力了一阵过后，他极端难受，想要放弃。可是三星集团女婿的身份怎么会允许呢？任佑宰当时经历了什么，真不好说。但是从日后他对媒体控诉的，他的儿子出生九年，从来不被允许见爷爷奶奶。离婚后，他在探视时带儿子回父母家吃饭，爷爷奶奶准备了辛拉面、年糕等家常菜。三星集团竟然发公文警告，以后绝不允许给小公子喂不恰当的饮食。原来电视里演的豪门公子陪灰姑娘吃路边摊都是假的。留学期间，任佑宰竟然两度想要自杀，好在都被李富珍拦了下来。好不容易熬到回国，李富珍被分配掌管星罗酒店，任佑宰则到大舅子李在镕手下当高管。这段高管经历很不愉快。很快，任佑宰开始酗酒，并且被传出， 2008年李富珍怀孕期间殴打李富珍。2014年，李富珍向法院起诉离婚，任佑宰不同意，两人开始常年的分居，直到2019年，法院宣布两人离婚。任佑宰要求赔偿一点二兆韩元的财产，法院则判了一百四十一亿韩元。任佑宰不满足，表示还会上诉。李富珍，你身价两百多个亿，只分八千万给我，打发叫花子吗？用完就甩了我，你做梦，老子要分一百个亿。对不起，我的身价百分之九十五都是婚前所持股份，都是婚前财产，与你无关。你好歹毒啊，好歹毒，你真的是最毒妇人心呐、啊！任佑宰还在破口大骂，李富珍却仍然是姿态优雅。不知道任佑宰如果换个问题，李富珍会不会回答爱过？也许在二零零一年，李富珍结婚三年的时候，他们的差异就显露了出来。那时已经从爱情的激动中冷静下来的长公主，开始了自己的野望。当被失望的父亲分配到濒临倒闭的星罗酒店时，他知道自己的机会终于要来了。要知道，酒店行业并不是三星集团的发展重心，但是星罗酒店是原来的救国宾馆，外国政要、各国名流访问韩国都会下榻这个酒店，这是一个必守之地。星罗酒店相当于是三星集团的一个待客后花园，有无盈利对他们来说根本不重要。于是，李富珍自请出战，来到这个满是旧城关系户的破地方。大家好，我是企划部部长李富珍，奋命前来接管星罗酒店。这是一家历史悠久的酒店，有着非常让人尊重的传统。只是现在是革新的时候了，李部长，我反对，这是你爷爷买下来的酒店，这么多年以来一直遵循你爷爷的要求，保持着优良的传统，你怎么能说改就改？你爷爷的传统，你爷爷的呢？把他们几个炒了。说话间，李富珍就将几个不支持改革的老派管理者给炒掉了。他们几个当然翻不出风浪。接下来，李富珍决心利用韩国明星的巨大号召力，快速的提升酒店的知名度。于是，酒店公关倾巢而出。三星集团强大的财力，再加上星罗酒店前国宾馆的金字招牌。
，明星们都很给面子。全智贤、宋慧乔、张东健、韩彩英等等巨星的婚礼都是在这里举行。李富珍还看中了免税行业。二零一一年，他亲自出马，说服了 LV 总裁，使得星罗免税店成为全球首家拥有 LV 的机场免税店。从此，星罗酒店在韩国免税店市场中占有率超过了百分之三十。三星集团又垄断了一个行业。从二零零一年到二零一五年，星罗酒店的销售额从二十五点七亿人民币提升至一百九十四亿人民币，足足翻了七点五倍。二零一六年，李富珍被评选为全世界最有权势的一百位女性之一。二零一七年，李富珍的身家已经高达二十二亿美元，稳稳的是韩国女首富。二零一四年，李建熙突发心梗。接力棒传给了李在镕。二零一七年，李在镕涉嫌假证等问题被判入狱两年半。至此，三星集团的三任掌门人都涉及到刑罚，这对一个企业来说实在不是好消息。集团最危险的时候，有传李富珍将要接手集团。李富珍并未就此事公开表态。他知道，虽然他已经展现出了超强的经商能力，可是，在传统的韩国，家业传男不传女的思想仍然是根深蒂固。其中的利益交织，盘根错节。如若他贸然出手，这艘商业巨轮撞上冰山，损失的又何止他一个人，更是整个家族三代的心血。于是，三星集团倾巢出动，救回了李在镕。他被判缓刑四年，躲过了牢狱之灾。五月六日，李在镕宣布，三星集团放弃世袭制，不再将经营权继承给子女 ，CEO 不再由自家人担任，而且聘请其他有能力的人。这样更有利于大型家族企业的变革延续。十月二十五日，李建熙去世，享年七十八岁，留下了十一万亿财产。此时，李富珍早就不是那个命中注定做豪门金丝雀的女子，她被看作是最有力的继承人之一，一度有取代哥哥李在镕的势头。但是，商场如战场，不知道他们兄妹最终谁能够笑到最后。一场荒诞的婚姻让她遍体鳞伤，原本顺风顺水的人生更是来了个急转弯。但是大女主人设注定不允许她一直深陷在此，再加上家人的同仇敌忾，让如今已经五十一岁的李富珍看起来依旧是少女模样。多次蝉联韩国女首富的宝座，风采不减当年。李富珍一场青瓜与公主的结合，一场四年拉锯战离婚大戏，一场豪门接班人的血腥悍战。这个女人是女儿，是妻子，是母亲，更是三星帝国的唯一长公主。她就是真正的财阀千金李富珍。当初宁愿自杀也要下嫁宝汉的故事，不仅让世人对这位美若天仙的皇帝女印象深刻，更是将一场精心策划了十五年之久的顶级杀局拉开了序幕。正所谓高手下棋，走一步看十步。如今回看李富珍曾轰动韩国的狗血婚姻，不得不承认她的这部下下棋实则险中求胜。这究竟是怎么一回事呢？女性被迫与三十一人发生关系，陪水超一百次，不少名流权贵牵扯其中。二零一九年，张姓女星明马夫妇事件爆发后，震惊了亚洲。谁也没有料到，就连三星集团的前女婿，也就是三星长公主李富珍的前夫任佑载也被卷入其中。他在张某自杀前的九个月，与其通话长达三十五次，其中二十四次语音通话，十一次文字短信。更奇怪的是，具体内容都被警方掩盖了。其中的隐情不难想象，与三星集团相关。说起来，这背后真是一个离奇的癞蛤蟆吃天鹅肉的故事。为何攀上富可敌国的三星集团长公主后，穷小子任佑载还要出轨女明星呢？只要从李富珍的背景说起，她是真正的豪门之后，父亲是被韩国人尊称为经济总统的三星集团掌门人李建熙，母亲为中央日报会长洪炼基的女儿洪罗喜，她上面还有一个哥哥，名叫李在镕。日后娶了韩国最大食品厂大象集团会长的女儿林世林，二妹李旭贤，后来与韩国《东亚日报》前社长的儿子金载烈商业联姻，强强联手；小妹李一新全家团宠，手握一点九亿美元公司股票，却成了李富珍心中永远的痛。在这样的家庭里长大，李富珍不用做任何努力，就站在了金字塔顶端。但她却很神秘，在网上几乎找不到关于她上学时的信息。只知道李富珍与其他兄弟姐妹不同，大学期间没有出国留学，而是在国内的延世大学读书。为何他会如此低调呢？相传李富珍曾经身体不大好。
患有三星家族遗传病——腓骨肌萎缩症。这个病的发病率为十万人中有三十六人患病。发病时，四肢肌肉会向内萎缩，免疫力急速下降，非常疼。严重的话，一辈子都要在轮椅上度过。为了治疗这种病，李建熙曾投入巨资进行科研。幸运的是，李富珍长大后身体还算不错，李建熙便开始带着他干起家族事业。没想到，却落入一个男人的陷阱里。一九九一年，李富珍二十一岁了。李建熙看着头脑聪明的女儿，就带着她去商场厮杀。李富珍不负所托，进入三星集团后没多久，靠着雷厉风行的处事风格以及超强的事业能力，被员工称赞为这是最像李建熙会长的子女。媒体也盛赞，说李富珍是小李建熙。那时因为女儿长相过于美艳，李建熙放心不下，就派了一个年轻保安专门保护李富珍。这个男人正是当时三清最普通的一名员工，名叫任佑才。因为干保安工作，个子高，肌肉壮，散发着荷尔蒙的魅力。那几年，李富珍为了快速建立良好的管理人形象，经常抽空去残疾儿童学校当义工，任佑才都会跟随左右。没想到，随着时间的发展，李富珍竟然对这个保安动心了，还非要嫁给任佑才。一个豪门之女，一个底层员工，怎么可能相配呢？李建熙和家里人当然不同意，三星的高管更是不会同意的。但李富珍真就是一根筋，非要嫁给底层员工任佑在。据说为了能够嫁给任佑在，他还进行绝食斗争。后来不知用了什么办法，不仅说服了父母，还说服了所有亲朋好友。就这样，号称史上最不般配的草根保安和豪门公主结婚了。有人传，李富珍结婚前夕，李建熙在楼下咖啡馆从天黑坐到天亮，脸色惆怅；而他的母亲红罗喜则一直在哭。不过多年后，任佑在与李富珍曝光那种事后，任佑在公开说，他和李富珍结婚是被逼的。原本他根本不想娶李富珍，觉得家境悬殊太大，可李建熙要他娶才答应结婚的。这意思仿佛是说，他是被硬逼着吃上天鹅肉的。至于真相到底如何，只有当事人自己清楚。不过，无论过程怎样，结果是任佑在这个蛤蟆攀上李富珍后，开始猛啃三星这块肥肉，并且在日后搞出那样大的动静。为了给女婿任佑在镀金，李建熙安排他去了美国留学。但任佑在不会英语，也没有上进心，经常闹着回韩国，甚至用自杀来威胁李富珍。万般无奈之下，李建熙又安排任佑在进了三星集团工作。直接给了他三星电机副社长的位子，又让他跟着大舅子李在荣学做生意。不过任佑在烂泥扶不上墙，做生意没学会，反而学会了吃喝玩乐和仗势欺人。在金钱的腐蚀下，任佑在的性格也发生了很大的变化。他不再温柔体贴，反而经常酗酒，还会家暴怀孕的李富珍，而且他还牵涉进了女星张子妍的自杀案中，短短十二天内就和张子妍通话了三十五次。他出轨的这段时间正好是李富珍的孕期，他用来联系张子妍的电话号码也登记在李富珍的名下，可谓是无耻至极。和不幸的婚姻比起来，李富珍的事业就真的要成功多了。结婚后没多久，李建熙就把星罗酒店交给了他打理。当时的星罗酒店已经濒临破产，连续几年都在亏损，全靠三星集团在支撑。李富珍接手后，对酒店进行了翻新，并引入了先进的经营理念。李建熙为了支持女儿，还经常到星罗酒店去居住。李富珍也抓住了曝光的机会，让星罗酒店起死回生。到了二零一五年时，星罗酒店在李富珍的经营下，销售额达到了一百九十亿人民币。张东健、全智贤、宋慧乔、韩彩英等多位明星都是在星罗酒店举办的婚礼。因为李富珍的出色表现，李建熙又把爱宝乐园和毛之公司交给了李富珍经营。她成为了三星旗下公司中的首位女总裁，个人财富也是水涨船高，多次蝉联韩国女首富。还没来得及高兴的李富珍就遇到了更大的麻烦。2014年，星罗酒店的旋转门突然被一辆出租车撞烂了，这让司机一度很惶恐，怕被告。但李富珍却没有告，而是亲自拜访这位司机。结果看到出租车司机住在地下室，条件很艰苦，于是当即下令，事故的损失由酒店自行支付。这个消息一出，管理层大惊，可外界却是点赞一片。星罗酒店马上变成网红打卡地。而三星集团的口碑急速飙升，不得不服李富珍，这手段真是高明。他会用这样的手法来提升业绩，自然也会有这样的手法来改变自己的命运。二零一四年对于李富珍来说是很艰难的一年，他的父亲李建熙因为心脏病住进了医院，哥哥李在荣正式接管三星集团。与此同时，李富珍对丈夫任佑在失望到了极点，向他提出了离婚。但任佑在并不想放过李富珍这棵摇钱树，对家庭没有丝毫贡献的他，张嘴就要平分李富珍一万两千亿韩元的身家，还放出话绝对不会放弃对孩子的抚养权，在所有问题得到解决之前，还是会在三星继续工作。
。从那以后，李福珍与真由仔的离婚官司正式打响。但身为豪门之后的李福珍，并没有因为离婚官司而颓败不前，她始终不忘家族事业，在二零一五年时开始向中国市场扩展。同一年，他还入选了福布斯世界最具影响力的一百名女性。此时，面对任佑仔的狮子大张口，李富珍当然不会同意。他的离婚官司就断断续续的打了五年。任佑仔一面拒绝离婚，一面对媒体大放厥词，细数自己在这段婚姻中受到的委屈。为了摆脱这个无耻的男人，李富珍最终支付给了他一百四十一亿韩元。但对于李富珍来说，能用钱解决的都不叫事儿，那些连钱都无法解决的问题，才是真正的大麻烦。从二零一六年开始，李在镕就搅和进了韩国前总统朴槿惠的亲信门事件。他被多次传唤审讯，被判决五年刑期后又提出上诉。也许是受到这件事情的影响，李建熙的身体越来越差，三星集团风雨飘摇，太子地位不稳，很多人都把目光投向了长公主李富珍，甚至都在猜测李富珍当初愿意下嫁给保镖，就是为了留在三星集团伺机夺权。被外界描述成了野心家，李富珍应该会觉得讽刺吧？毕竟她从来没有继承三星集团的资格。二零二零年，七十八岁的李建熙在三星集团下的医院中病逝。在他的葬礼上，李富珍穿着传统的韩服，哭得几乎站不住。到了殡仪馆时，母亲洪罗喜一直搀扶着李富珍，连李在镕也伸手接李富珍下车。这也是这对一向严肃的兄妹在媒体面前难得的温情。他们之间的关系并没有外界传闻的那么差。那之后，李富珍安静了许多，贷款一千亿韩元。缴纳遗产税，并计划三个月还清。二零二二年，五十二岁的李富珍以四十一亿美元财富位列二零二二年福布斯全球亿万富豪榜第七百零九位。今年二月，她去参加了韩国现代产业开发集团郑梦圭大儿子的婚礼。当天，李富珍身着灰色斗篷服饰，因为状态大好，被说离婚后回春了。而关于三星的未来，有人说这已经是后李在镕时代，谁也不知道会发生什么。唯一可以确定的是，豪门长公主李富珍总算走出了那场癞蛤蟆与天鹅的婚姻恶梦，不再遭受婚姻的苦。而回头再看，她的婚姻是输得一塌糊涂，但处处藏着金饼。因为如果她当初听从父亲安排，找一个门当户对的人结婚，势必会嫁鸡随鸡，失去三星的决策权。只是这一点，李富珍就强过大多数韩国豪门的千金，甚至是世界豪门的千金们。因为那些人都在想着为家族而联姻，从未想过要成就自己的人生。有钱有颜，轻松开启第二春，岂不快哉？本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。